गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार एंड टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इंडिया चाइना लद्दाख फ्लैश पॉइंट इंडिया और चाइना के बीच में ये जो लड़ाइया चल रही है ठीक है उसका बेसिकली मकसद क्या क्यों हुआ कैसे हुआ और किस तरीके से आगे कहानी बढ़ेगी उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो स्टैंड ऑफ एक महीने से चल रहा था कल से इंडिया की तरफ से मेजर कर्नल हरनीत सिंह और चाइना की तरफ से तिब्बतन आर्मी के जो चीफ थे वो आकर उन्होंने बातें करी ठीक है क्या आउटकम आया अभी तक तो पता नहीं बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर इश्यू दोस्तों ठीक है दोस्तों ये जो बॉर्डर इश्यू है जहां पे आपको आपने सुना होगा पैंगोंग सोल लेक तक और नाकूला के अंदर चाइनीज लोग चाइनीज आर्मी घुस गई थी और वहां पर प्रॉब्लम होने लगा दोस्तों ठीक है प्रॉब्लम होने के लिए हमें समझना पड़ेगा दैट Why India and China is having such kind of trouble on this particular border? While India and Pakistan has a different scenario. ठीक है, दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए थे, है ना दोनों एक ही समय पे आजाद हुए थे और उनके बीच की एक boundary बनाई गई, ठीक है और वो boundary is very crucial that is known as Red Cliff Line, ठीक है उसका नाम है Red Cliff Line और वो एक महत्वपूर्ण बाउंड्री है दोस्तों ठीक है उसके बाद जो ये रीजन था दैट इज कश्मीर के रीजन में ठीक है ये रीजन में पाकिस्तान वॉज इंटरेस्टेड टू कैप्चर दिस एरिया सो पाकिस्तान एंटर कर गए और वहां पे हमने एक तरीके से देखे तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया है ना दैट इज कॉल्ड एल ओ सी ओके दोस्तों हम नाइनटीन में आजाद हो गए बट चाइना तब तक तो बना नहीं था चाइना बना फर्स्ट अक्टूबर 1950 ठीक है 1950 में चाइना बना ठीक है माओ जदोंग साहब ने चाइना बनाया और तब तक चाइना की बाउंड्री इतनी क्लियर थी नहीं ठीक है चाइना ने धीरे 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 करके कुछ कुछ एरियाज अपने हाथ में लिए वन ऑफ देम बॉस इगेन से दिस तिब्बत तिब्बत वाला रीजन था जो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया तिब्बत ऑटोनोमस रीजियन करके उसका नाम बोलते हैं और वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया ठीक है और 1961 में और अदर 62 में दे अटैक ऑन दिस एरिया दैट वाज अ बेसिकली एन एक एक्सटर्नल एग्रेशन फ्रॉम दर साइड और उन्होंने फिर ये कुछ एरिया है जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन ठीक है वो उन्होंने अपने अंडर में ले लिया ये सर नो ठीक है सो दोस्तों ये जो अक्साई चीन ले लिया और उसके बाद यहाँ पे जो लाइन बनाई जिसका नाम दिया गया एल ए सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों एल ओ सी या इंटरनेशनल बाउंड्री होती है वो बहुत ही वी कैन से क्लियर कट डिमार्केटेड होती है वाल एल ए सी इज नॉट क्लियरली डिमार्केटेड और इसी की वजह से काफी सालों से लड़ाई चल रही है सो so, दोस्तों चालू करते हैं कहानी आज की और आज की कहानी में थोड़ा सा ज्योग्राफी ज्यादा है हम मैप्स ज्यादा देखेंगे सो so, दोस्तों क्या एग्जैक्टली exactly हुआ इंडिया की ये जीत बोले है ना जो एक महीने से स्टैंड ऑफ हो रहा था उस स्टैंड ऑफ में इंडिया का क्या एक्शन था इंडिया ने अच्छे रोड बनाए अप टू एल ठीक है एल तक हमने रोड बनाने की कोशिश करी जो चाइना को नहीं पसंद आया क्योंकि चाइना काफी सालों से वही कर रहा था ये सुनो चाइना काफी सालों से वो अक्साई चीन तक पहुंचने के लिए रोड बना रहा है एयरपोर्ट बना रहा है ठीक है ट्रेन बना मतलब रेल रूट बना रहा है इंडिया अब चाइना जैसा ही कर रहा है अब चाइना को इंडिया का ये एक्शन पसंद नहीं आ रहा है ठीक है सो कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं इज एंट इट लाइक डोकलाम में जो प्रॉब्लम हुआ था उसका ये एक तरीके से रिवेंज है ठीक है डोकलाम जो इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन पे है और वहां पे एक से चाइनीज आर्मी घुसी थी तो हमने उसका बहुत एक से तगड़ी तरीके से जवाब दिया ठीक है हम वहां से हटे नहीं हमने उनको पुश करके बाहर निकाल दिया ठीक है तो ये जो डोकलाम हुआ उस जो 2017 में हुआ था उसका ये रिएक्शन है क्या है ना दिस इज गलवान वैली ऑफ लद्दाख में जो हुआ वो ये पहली बार हुआ दोस्तों भारत और चाइना के बीच में ये रहे आपके सामने एक तरीके से बॉर्डर्स देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर इसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर ठीक है ऑब्वियसली बीच में नेपाल आ गया फिर ये बीच में ये छोटा सा रीजन ईस्टर्न सेक्टर और पूरा अरुणाचल प्रदेश दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न सेक्टर दोस्तों ये है आपका मैक एक से मोहन लाइन क्या बोलते हैं इसको यहां पर जो लाइन है दैट इज कॉल्ड मैक मोहन लाइन ठीक है इसको बोलते हैं मैक महोन लाइन ठीक है ध्यान रखना दोस्तों ये मैक महोन लाइन है और इंडिया और चाइना के बीच में टोटल 
तीन हजार चार सौ एगेंस्ट एटी एट किलोमीटर का एक बड़ा सा कॉमन बॉर्डर है ठीक है जो अलग अलग स्टेट में से पास होता है जम्मू कश्मीर में इतना अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम हिमाचल प्रदेश सो देखा जाए तो ओवरऑल चार एगेंस्ट ए स्टेट में से पास होता है और एक यूनियन टेरिटरी में से पास होता है ये सुनो चार स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी ठीक है उस नजरिए से देखें तो ये नंबर काफी बड़ा है ठीक है करीबन तीन हजार चार सौ एटी एट है और जहां पे हम एलओसी की बात करें एलओसी का नंबर करीबन चार हजार किलोमीटर के आजू बाजू का है है ना दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच इज एक तरीके से ये सभी बाउंड्री प्लस ये जो बाउंड्री है वहां की बात हो रही है सो so, दोस्तों ज्यादातर आप देखें तो कभी भी हमें ये जो सेंट्रल सेक्टर है वहां पे दिक्कत नहीं हुई वेस्टर्न सेक्टर पे भी देखा जाए तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस हमें ये अरुणाचल प्रदेश के साइड पे रहता है ये सुनो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना मानता है अपना ही है चाइना एक तरीके से अपनी लैंड को एक्वायर करने के लिए है ना अपने एरिया को एक्सपांड करने के लिए है ना उसका जो नेचर है वो हमेशा एक इनसे ऐसा ही रहा कि उसको हर एक एरिया चाहिए ठीक है तिब्बत उन्होंने उसी तरीके से ले लिया ठीक है तिब्बत के पास इतना पावर था नहीं इंडिया भी उनको सपोर्ट कर नहीं पाया उन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया ये सुनो आजकल ये दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन हांगकॉन्ग एंड ताइवान ये सुनो ताइवान हालांकि चाइना से अलग होकर नाइनटीन में ही बना फर्स्ट अक्टूबर चाइना बना ठीक है 1950 और 1950 में उधर एक ऐसे फॉर्मो साइलेंट को चियांग काइशिट ने ताइवान बना दिया ठीक है तो इस तरीके से इन्होंने ये सिस्टम बनाई ठीक है हांगकांग जो ब्रिटिशरों के पास से ठीक है 99 ईयर लीज पे था जो ब्रिटिशरों ने इन, इनको 1997 में वापस दे दिया ठीक है हालांकि ये जो हांगकॉन्ग है वहां डेमोक्रेसी चलती है ठीक है तो चाइना ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना विल बी रनिंग डेमोक्रेसी फॉर 50 इयर्स विल हैव टू सिस्टम्स वन कंट्री का पार्ट और आजकल ये लोग हांगकांग को भी काफी ज्यादा अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं सो so, चाइना एक तरीके से अपनी टेरिटरी एक्सपांड करना चाहता है साउथ चाइना सी के ऊपर भी बहुत सारे एरिया है वो बोलता है वो उसका क्लेम है है ना उन्होंने एक नाइन एक लाइन बना दी है जिसका नाम दे दिया है नाइन डैश लाइन दिस नाइन डैश लाइन में आने वाला पूरा रीजन वो उनका है ठीक है ऐसा वो बोलते हैं हालांकि इंटरनेशनल वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि जिसकी जमीन है ठीक है उस जमीन से बारह नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस ठीक है उनका खुद का होता है दैट्स देर टेरिटरी और वो बारह नॉटिकल माइल से करीबन एक से दो सौ नॉटिकल माइल तक का रीजन इज एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हालांकि चाइना को इन सब बात से कोई मतलब नहीं है उसके पास पावर है इकोनॉमिक पावर है मिलिट्री पावर है उसका भरपूर यूज करता है ये सुनो चली ग्रेट दोस्तों सो दो, दोस्तों वापस देखिए है ना उसी मैप को है ना अच्छे से वापस एक नजरिए से देखते हैं ये आपकी एल लाइन ऑफ कंट्रोल है है ना मैंने बताया लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी थोड़ी सी बड़ी है ठीक है यहां से अक्साई चीन एरिया जो था वो चाइना ले चुका था सिमिलरली ये जो एक ऊपर का छोटा सा आपको रीजन दिख रहा है दोस्तों ठीक है ये पाकिस्तान के पास था पीओके में था पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दिया इंडिया बोलते नहीं हमारा रीजन है ये जो छोटा सा ऊपर आपको रीजन दिख रहा है जो मैंने येलो सॉरी ये रेड कर दिया पूरा है ना दैट रीजन इज अ सियाचिन ग्लेशियर समोर द अदर वे वो हमारे पास है ठीक है जो अच्छी बात है जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मिलिट्री बेस है जहां पे हमारे सोल्जर्स कैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं विच इज वेरी गुड दोस्तों ठीक है ये जो पूरा ऊपर वाला रीजन दिख रहा है वो आपका पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ठीक है आम श्योर आपको ये बातें समझ में आ रही होगी सो दोस्तों ये देखिए ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है और मैक मोहन लाइन इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड बॉर्डर ठीक है अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है उसका है ये सुनो इनफैक्ट इफ यू आर लिविंग इन यू कैन से दिस अरुणाचल प्रदेश एंड यू वॉन्ट टू गो टू चाइना ठीक है देन यू डोंट नीड अ वीजा ठीक है यू नीड आपके पासपोर्ट के ऊपर एक छोटा सा एक ऐसे स्टिकर लगाकर आपको भेज देंगे ठीक है कि भाई आप तो इसी देश के लोग हो आपको यहां पे आने के लिए क्यों वीजा चाहिए एक्सक्यूज मी सो ये है आपका तिबेटन ऑटोनोमस रीजन ठीक है ये आपका तिबेटन ऑटोनोमस रीजन जो चाइना ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है ठीक है अब देखिए इंडिया ने क्या किया इंडिया ने ये देखिए दोस्तों ये ले से चालू करके 
शॉक रिवर से पास करते करते हमने एक नया रोड बनाया विच इज नोन एज दौलत बेग ओल्डी रोड ठीक है जो हमने वहां पे एक एयरफील्ड भी बनाया था 2008 में ठीक है और यहां तक हमने रोड बनाया ठीक है दोस्तों ये रोड का इनोग्रेशन अभी रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था एंड दैट टर्न आउट टू बी रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू ये सब नो दोस्तों तो अब ये चाइना को नहीं पसंद आया ठीक है आप देख सकते हैं कि ये दौलत बैग ओल्डी तक हम रोड बना चक, बना चुके हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल तक जाने के लिए हम रोड बना चुके हैं जो ऑब्वियसली सामने वाली कंट्री को नहीं पसंद आएगा है ना हमारी सेफ्टी के लिए हमारे एक ऐसे पावर के लिए हम तो ऐसा जरूर करेंगे सामने वाले को पसंद आए या नहीं आए हमें क्या फर्क पड़ता है ये सुनो हमें थोड़ी इकोनॉमिक कैलकुलेशन करने पड़ते हैं कि अगर वो हमारे पे अटैक करे तो हमें कितने खर्चे करने पड़ेंगे दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी एक ऐसे लड़ाइया जब खेली जाती है तो लड़ाइया सिर्फ एक ऐसे ग्राउंड पर नहीं खेली जाती इट इज हैविंग लॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट यस ठीक है दोस्तों जो इंडिया पाकिस्तान के सामने हर बार जीता उसका सबसे बड़ा कारण था हमारा इकोनॉमिक सुप्रीमसी जो पाकिस्तान के पास नहीं था ठीक है हमने 22 दिन की वॉर लड़ी जो जहां से हमने बांग्लादेश अलग किया ठीक है 22 दिन तक चल सके उतनी वॉर है ना उतना पैसा पाकिस्तान के पास कभी था नहीं तो पाकिस्तान ने फिर हाथ छोड़ दिए क्योंकि पैसे नहीं थे आज की तारीख में अगर हम लड़ने गए तो, तो क्या से क्या ही खर्चा हो जाएगा है ना एक हमने प्लेन भेज दिया तो एक प्लेन ही हमारा होगा करीबन हजार बारह सौ करोड़ रुपए का है ना हमारी एक टैंक अगर खत्म हो गई तो वो होगी दो सौ तीन सौ करोड़ रुपए की ठीक है ये कोरोना की परेशानी में हम ये लड़ाई तो लड़ नहीं सकते जो चाइना को भी पता है वो चाइना को भी पता है तो चाइना सोचता है कि चलो भैया ये मौका है ठीक है हमने भी सोचा मौका है तो हमने ये रोड को इनोग्रेट कर दिया हालांकि रोड तो काफी समय से बन रहा था ठीक है दोस्तों ये हमने बात करी ठीक है पैंगोंग सो लेक जो लद्दाख में है ठीक है उसका कुछ पार्ट इस इंडिया में और कुछ पार्ट चाइना में है ठीक है ये लेक आपने देखा था थ्री इडियट्स में ये सर नो ये आपने देखा था थ्री इडियट्स में जहां पे ला, लास्ट वाला सीन जहां पे वो करीना कपूर स्कूटर लेकर आ रही थी दैट इज अ सेम लेक वी आर टॉकिंग अबाउट है ना ठीक है दैट इज कॉल्ड पैंगोंग सो लेक ठीक है उसका कुछ पार्ट इंडिया में है कुछ पार्ट चाइना में ऐसा सेटल्ड विचार है दोस्तों ये समझ लीजिए ये जो एल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इट इज नॉट अ सेटल्ड स्टफ ऐसा मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से आप मेरे नेबर हो तो आप मानते हो कि वो आपकी बाउंड्री है मैं मानता हूं कि हाँ हमारी बाउंड्री है ठीक है और वो बाउंड्री एक्चुअली ऐसी है है ना बीच में बड़ा जगह है ठीक है अब कौन इसको माने कैसे माने है ना हमने अभी तक इंडिया और चाइना ने अभी तक 22 बार कितने बार ट्वेंटी टू टाइम्स वी हैव मेट एंड ट्राई टू सेटल दिस बॉर्डर डिस्प्यूट एंड सम ऑफ दर वे चाइना इज अनविलिंग टू डू दिस चाइना को पसंद ही नहीं ये करना चाइना क्यों करना चाहेगा चाइना को जब मर्जी आए तब वो अंदर एंटर कर सकता है ठीक है ताकि इंडिया को अनसेटल्ड रखे इंडिया को एंगेज रखे और इंडिया अगर एंगेज हो गया तो चाइना को फायदा है ये सुनो अब ये आ, उन्होंने अभी क्यों किया था इन्होंने एग्जैक्टली exactly किया क्या ये मैं आपको बताऊंगा उन्होंने एक कैसे अपनी आ, जीप भेजी ठीक है और जीप पूरा एरिया एक ऐसे कैप्चर करके गई कि क्या क्या करना है अंदर ठीक है और एक जगह पे तो आर्मी आ, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में तो हाथापाई भी हो गई डंडा लेकर आए डंडे के ऊपर किले लगा के रखी थी और इंडियन सोल्जरों को बहुत मारा कर्नल को भी मारा और ऐसे काफी दिक्कतें हुई दोस्तों ठीक है उसके वीडियोज भी आ रहे थे एक ऐसे ये आ, सोशल मीडिया पे एंड देवर प्रिडी गुड ये पहली बार इन्होंने ये गलवान वैली पे से एंटर करने की कोशिश करी ठीक है गलवान वैली पे यह सब हुआ ठीक है है ना पहली बार सो so, दोस्तों ये गुलाम रसूल गलवान करके भाई साहब है इनकी कहानियां बहुत फेमस है लद्दाख रीजन में ठीक है कि इन्होंने किस तरीके से अपनी टीम बनाई और लोगों से लोगों को बचाया ये सब कहानियां बस गलवान रीजन ये पहली बार तो अगर आप कभी सुने गलवान रीजन तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज इन द बॉर्डर ऑफ एक्साइज चीन एंड इंडिया आप देख सकते हैं इस एक ऐसे डिजाइन में एल ये नक्शे में ये मैप में ये एल को थोड़ा बड़ा 
वाइट कलर में दिखाया है ताकि आप इसको समझ सके कि एग्जैक्टली exactly ये प्रॉब्लम हुआ ये देखिए दोस्तों अब जो मैं आपको सही प्रॉब्लम हुआ वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है ये देखिए दोस्तों आपका गलवान रीजन का बात है ठीक है है ना ये आपका एक मज़ेदार सा एक ऐसे माउंटेनस रीजन है इस माउंटेनस रीजन में जो माउंटेन्स ऐसे बाहर निकलते हैं ठीक है थीके? ऐसे अलग अलग इनको फिंगर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों फिंगर्स ठीक है तो ये लड़ाइयाँ हुई इन फिंगर्स पे ठीक है तो जब आप अखबार पढ़ते हो अखबार में बोला कि फोर्थ फिंगर पे लड़ाई हुई ठीक है इस जगह पे लड़ाई हुई तो इंडीड वो उसकी बात हो रही थी देखिए दोस्तों ये जो फोर्थ फिंगर मैंने आपको दिखाया ये चीज थी एक यहाँ पे हुआ और एक इंकर्जन यहाँ पे हुआ ठीक है देखिए दोस्तों ये इस इंकर्जन का बड़ा सा फोटो फोटोग्राफ यहाँ पे और एक जो जी पाई चाइना की और एक जो इंडियन आर्मीज को मारा गया ठीक है वो ये है अब ये फोटो से ये पुष्टि होती है कि जो चाइनीज आर्मी है ठीक है उन्होंने मास्क पहन के रखा हुआ है ये सुनो ठीक है और इंडियन आर्मी के पास भी मास्क है मतलब ये पोस्ट कोविड का सिनारियो है ठीक है देखिए दोस्तों वैसे तो आर्मी की डिटेल्स ठीक है सरकार और आर्मी खुद पब्लिक में रिलीज करती नहीं है क्यों नहीं करेगी ऑब्वियस रीजन है ये सुनो वो तो लड़ाई हो जाएगी पर ऐसी इंफॉर्मेशन कभी लीक हो जाती है और लीक होकर हमारे पास आती है कोई भी गवर्नमेंट उसको पुष्टि नहीं करता है ठीक है हम चा, मतलब चाइना भी थोड़ी पुष्टि करेगा कि हमारे लोगों ने मारा ठीक है और आ, इंडिया भी थोड़ी एक्सेप्ट करेगा कि ऐसा हुआ पर पर ये जो फोटो आए उससे तो ये समझ में आया कि जेन्यूनली ऐसा कुछ हुआ है विच इज पोस्ट से कोविड विच मीन्स कोविड के बाद ये सब हुआ मतलब अभी रिसेंटली हुआ ये देखिए ये फिंगर फोर और फिंगर फाइव पे हुआ ये रहा एक अगला एक ऐसे फोटोग्राफ जहाँ पे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी की मुठभेड़ हुई ठीक है जहाँ पे कुछ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर ज़्यादा चाइनीज आर्मी हावी हो गए ठीक है तो पंगा हो गया हालांकि देखिए ये जो परेशानियां हैं ठीक है ओके यश राय बोलते हैं सर लिख तो आर्मी पर्सनल ही करते होंगे पॉसिबल है यश राय है ना ये आर्मी पर्सनल ही करते होंगे ऐसा क्योंकि वहाँ पे उसी वही लोग अवेलेबल है आपके और मेरे जैसे लोग तो है नहीं वहाँ पे सो हम ये मान सकते हैं बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ से ये हुआ ठीक है बट एनी वे कमिंग बैक टू दिस इश्यू कि ये जो आ, हमारे सोल्जर्स को मारा हर बार हमारे सोल्जर्स को मार पड़ती है क्या ना जी ऐसा भी नहीं है हम भी उनके सोल्जर्स को मारते हैं ठीक है तो ये दोनों तरफ की लड़ाई है दोस्तों ठीक है और ये स्कर्मिशिश होते रहते हैं ठीक है ये स्कर्मिशिश होते रहते हैं ठीक है ये डोकलाम का फोटोग्राफ है दोस्तों ये देखिए इधर इधर भूटान है जहाँ पे चाइनीज कैंप है ठीक है आमो आमोछू करके जो रिवर है उस रिवर के पास ये डोकलाम करके जगह है ठीक है डोलाम पैतू दोस्तों ये समझना यहाँ पे नाथुला पास है अभी हम बात कर रहे थे नाकुल्ला नाकुला इज अ डिफरेंट है नाथुला ठीक है और ये इंडिया की तरफ से सिक्किम में बैठी हुई सिक्सटी थर्ड माउंटेन ब्रिगेड है ठीक है और इनके और ये चाइनीज के बीच में ये डोकलाम में स्टैंड ऑफ हो गया और काफी से लंबा चला और चाइना को यहां से बाहर निकलना पड़ा इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत थी ठीक है अभी हमने जो रोड बनाया वो भी हमारी बहुत बड़ी जीत है दोस्तों ठीक है है ना चलिए ग्रेट देखते दोस्तों अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये सब लड़ाइया कब जब ये दो बने दो बड़े लीडर ठीक है प्यार मोहब्बत की बात करके गए है ना वुहान स्पिरिट 2018 में हुआ जब नरेंद्र मोदी साहब वुहान गए थे ठीक है और वहां पे चाइनीज प्रीमियर को मिले थे और उनके साथ मिलकर फ्यूचर कैसे इंडी इन, इंडिया और चाइना साथ में मिलकर काम करेंगे और क्या ग्रोथ करेंगे उसके बारे में बात हुई फिर ममल्लापुरम में 2019 में शी जिनपिंग साहब इंडिया में आए देखिए क्या क्या फोटोग्राफ लगाए ठीक है और फोटोग्राफ्स से ये तो समझ में आए कि इन दोनों देश के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है पर एज दी सेंटेंस इज ठीक है देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स देर आर नो परमानेंट एनिमीज देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन दी इंटरनेशनल वर्ल्ड ठीक है इंटरनेशनल वर्ल्ड में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है कोई परमानेंट एनिमी नहीं है इट इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट सो चाइना का इंटरेस्ट क्या है चाइना का इंटरेस्ट क्यों इन्होंने ऐसा किया हम बात करते हैं दोस्तों दो मिनट में ठीक है देखिए दोस्तों ये पहली बार हुआ क्या ये देखिए हमने रोड बनाया रोड के बाद का ये फोटोग्राफ है है ना ठीक है दोस्तों ऐसा नाइनटीन में माओ जदोंग साहब ने भी ऐसा किया था जिसकी वजह से है ना जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गई वॉर होने का सबसे बड़ा कारण था माओ जेदोंग साहब ने एक एक बहुत बड़ा 
प्लान किया था जिसका नाम दिया गया था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड रिवोल्यूशन ठीक है जिसके अंदर उन्होंने कोशिश करी थी कि टेक्नोलॉजी 1950 में तो देश बना 1950 से 1962 तक 10 साल में उन्होंने सबको बोला हम टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन लाएंगे हर घर में स्टील बनाने की फैक्ट्री होगी सब घर में अगर आप स्टील बनाने की फैक्ट्री लगाओगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी नहीं अच्छा स्टील बना नहीं अच्छा स्टील बना नहीं तो सब बर्बाद होने लगा तो माओ जदोंग साहब का इकोनॉमिक पॉलिसी द ग्रेट लिप फॉरवर्ड को जब देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज बिगड़ती है तो देश के जो लीडर्स होते हैं वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा काम करते हैं भारत में भी बहुत बार होता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे आगे पीछे बिगड़ जाती है तो हम ये कैसे इंडिया और कश्मीर की लड़ाइयों पे चले जाते हैं ये सुनो लोगों का फोकस बाबरी मस्जिद पर लगा देते हैं लोगों का फोकस कोई और जगह पर लगा देते दिस इज हाउ मतलब एनी वन डज ठीक है सो दिस नाइनटीन सिक्सटी टू में ऐसा हुआ नाइनटीन सेवेंटी नाइन में डेंग जियाओ पिंग है ना और डेंग शाओ पिंग शाओ भी बोल सकते हैं इनको डेंग शाओ पिंग ने भी ये काम किया ये सुनो तो ये नई बात नहीं है और जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ है वो तो ये तो थोड़ी बड़ी थी ये काफ़ी एक्सटर्नल एग्रेशन वाला पार्ट था यहाँ पे वॉर हुई हम अक्साई चीन खो चुके यहाँ पे हम से उनको बाहर खदेड़ने तक से से पावरफुल हो सके दोस्तों क्या रीजन है ये नई लड़ाइयों का मेरा मानना है कि ये रीजन है देखिए दोस्तों सबसे पहला है यूएस चाइना की कोल्ड वॉर चल रही है ठीक है एक तरफ यूएसए चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर करते करते अलग अलग ज्यादा ज्यादा टेरिफ कर रहा है चाइना सामने यूएसए के साथ लड़ाई कर रहा है तो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ रहा है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से इंटरनल अनरेस्ट काफी ज्यादा हो सकता है ठीक है उस अनरेस्ट से बचने के लिए यह बड़ा कारण कि चलो भैया एक जगह पे हल्ला करते हैं ठीक है दूसरा ठीक है चाइना इज इंटरेस्टेड टू एक्सपांड देर इंफ्लुएंस इन द एशियन रीजन विद देल्प ऑफ बी आर आई आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर अबाउट वॉट इज बी आर आई बी आर आई का मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव ये सुनो दैट इज दे वुड लाइक टू डेवलप अ काइंड ऑफ कंट्रोल इन दी ओल्ड सिल्क रूट एंड नीचे जमीन पे सॉरी नीचे समुंदर पे ठीक है दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जहां पे अलग अलग जगह पे वो पोर्ट बनाना चाहते हैं और ऊपर है ना वो लोग एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जो जाएगा यूरोप तक ओके okay, तो ये सब उनका इन्फ्लुएंस डेवलप करने की बात है है ना तो शायद ये जो लद्दाख वाला रीजन है ठीक है वो भी उसकी उसी के तहत में आता है शायद या तो शायद ये भी है कि वो डॉकलाम इशू का एक ऐसे एक तरीके से एवेंज करना चाहते हैं एक तरीके से उसका रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कि भाई हम मात खा गए थे डॉकलाम में अब हम वापस आए हैं ये भी बोल सकते हैं या ये एक महीने पहले जब हुआ था तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डब्ल्यू एच ए होने वाली थी ध्यान से सुनना दोस्तों डब्ल्यू एच ओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक बॉडी है डब्ल्यू एच ए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली उसमें ये इंडिया विल बी चेयरिंग इट इंडिया उसका चेयर बनने वाला था और बन गया है ठीक है और उसके अंदर ताइवान जो डब्ल्यू एच ओ का मेंबर नहीं है ठीक है और उसको डब्ल्यू एच ओ की मीटिंग में बुलाने वाले थे क्योंकि ताइवान ने कोरोना का बहुत अच्छी तरीके से एक ऐसे रिस्पॉन्स किया था जिसकी वजह से ताइवान को बुलाने वाले थे एंड देर वॉज अ काइंड ऑफ एक ऐसे अ कन्वेंशन वॉज अप्रूव्ड बाय ऑल दी एक ऐसे नेशन लाइक ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूरोप है ना उन लोगों ने बोला कि जो कोरोना का ओरिजिन है उसकी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल वे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ये सुनो तो ये डब्ल्यू की मीटिंग हो रही थी इंडिया चेयर करने वाला था तो इंडिया को डराने के लिए इंडिया को धमकाने के लिए इंडिया को एक ऐसे लाल आंख दिखाने के लिए शादी एक्शन हो सकता है और उसी समय पे ये दारबुक शोक दौलत बैग ओल्डी रोड बन चुका ये सुनो उसी समय पे उसके एक हफ्ते पहले ये दारबुक शोक दौलत बैग ओल्डी रोड बना जो हमारे एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने उसको इनोग्रेट किया था ये सुनो तो चाइना को आया इस बात से गुस्सा ठीक है और यह भी उसका कारण बन सकता है तो ये सब कारण है दोस्तों जिसकी वजह से चाइना ने शायद इस तरीके से रिएक्शन करे हो ठीक है और इंडिया ने भी 
तगड़ा दिया भैया रिस्पांस ये तो हमारा सक्सेस है दोस्तों इधर हम सक्सेस हो गए इधर हम सक्सेस हो गए इधर हम सक्सेसफुल हो गए ठीक है सो दोस्तों हम तो चाइना के सामने काफी पॉजिटिव हो रहे हैं दो, देखिए दोस्तों ये रहा आपका रोड है ना नितिन सर आपके लिए स्पेशल फोटोग्राफ लेकर आए तो दूर जाकर ठीक है नहीं नहीं, नहीं भैया अखबार में आते ऐसे दारबुक शौक दौलत बैग ओल्डी रोड है ना इज एन अचीवमेंट इट इज इंडिया बिग विन ये रोड हमें एल uh, तक दूर दूर तक लेकर जाएंगे हम एल पे अलग अलग तक जगह तक लेकर जाएंगे अगर पहले हमें यहाँ पे जाना होता था ठीक है तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम ठीक है हमारे सोल्जर को एल तक पहुंचना है इट वर इट वाज जनरली टेकिंग लॉट ऑफ टाइम नाउ विद दिस रोड हमारे सोल्जर्स विल बी इजीली ये कैसे रीचेबल टू दिस प्लेस ठीक है दिस वे चाइना विल आइसोलेटेड देमसेल्स बाय देर ओन मिस्टेक्स इज एंट इट अ मिस्टेक ठीक है चाइना की मिस्टेक क्यों चाइना की मिस्टेक रोनाल थोड़ा और एलिबरेट करिए ठीक है चाइना ने तो बहुत कोशिश करी है और चाइना पहुंच चुका है बहुत नजदीक तक हमें तो करना ही था और चाइना को पता था कि इंडिया कभी ना कभी तो करेगा आज नहीं तो कल क्योंकि कर, नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं हम क्या कोई छोटा देश होता ना तो भी कर पाता हम छोटे थोड़ी है दोस्तों है ना हमारी तो बड़ी पावर है ठीक है दोस्तों ये रोड का इंपॉर्टेंस क्या है हम ये अक्साई चीन के ये दौलत बैग ओल्डी रोड तक पहुंच गए ठीक है तो उससे क्या होगा नाउ अवर सोल्जर्स कैन डायरेक्टली रीच टू एल एस अर्लियर इट टूक सेवरल डेज टू रीच एल एस है ना एंड दैट्स वाई चाइनीज आर्मी इज वेरी एंग्री चाइनीज आर्मी क्योंकि वो बाइनोकुलर से दिखते रहते थे और उनको दुनिया लगती थी हमेशा खुली ठीक है अब वहां पे दिखते हैं कि अरे इंडियन लोग घूम रहे हैं है ना इंडियन आर्मी की सब चीजें चल रही है सो नाउ दे गॉट पैनिक क्योंकि उन्होंने इतने सालों में कभी भी इंडिया का इतना बड़ा मूवमेंट देखा नहीं वहां पे अब तो ये रोड की वजह से सो नाउ दिस इज अ गेम चेंजर दोस्तों है ना दिस सिल्क रोड टाउन को दौलत बैग ओल्डी ठीक है इज एन इंडियन मिलिट्री बेस और ये इंडियन मिलिट्री बेस को हम कनेक्ट कर चुके है ना ये रोड के द्वारा ठीक है सो so, मुझे लगता है कि ये इंडिया का काफी बड़ा पावर है दोस्तों यहां पे एक हाईएस्ट द हाईएस्ट एड स्ट्रिप इन द वर्ल्ड इज अवेलेबल ठीक है 1962 में जब कंफ्लिक्ट हुआ था ठीक है है ना जब कंफ्लिक्ट हुआ था तो वहां पे ये दुनिया थी दोस्तों ठीक है और कंफ्लिक्ट में हमने काफी ज्यादा इसका एड स्ट्रिप का यूज करने की कोशिश करी पर ऑब्वियसली हम नहीं कर पाए ठीक है है ना क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं थी बट हमने उसको 2008 में अपग्रेड किया ठीक है एंड वी अलाउड रशियन मेड ए एन थर्टी टू प्लेन्स टू लैंड एंड विच इज यू कैन से मच लार्जर यूएस मेड सी वन थर्टी जे सुपर हर्क्यूलस ये आपके सामने हर्क्यूलस दिख रहा है ठीक है तो अब हम यहां पे इतना बड़ा जहाज भी उतार सकते हैं इतनी पावर हमारे पास आ गई ठीक है सो दैट इज डेफिनेटली गुड फॉर गुड फॉर अस सो दोस्तों द प्रॉब्लम विद एल का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि एल एस सी इज अनडिमार्केटेड ठीक है इट इज नॉट वेरी क्लियर वेदर चाइनीज आर इंट्रोडिंग इन टू इंडियन टेरिटरी और इंडिया इज इंट्रोडिंग इन चाइनीज टेरिटरी नाउ दैट वी डोंट नो ये सुनो सो दो दोनों लोग अपना एक ऐसे क्लेम करते रहते हैं ये सुनो है ना क्रोनाल बोलते हैं यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया जर्मनी ऑल साइड प्रेशर यस चाइना के ऊपर हर तरीके से प्रेशर है ठीक है ओके दोस्तों ये जो ब्लेम है कि भैया ये अनडिमार्केटेड रखी है वो ब्लेम चाइना के ऊपर ही होगा सत्रह सालों में है ना चाइना ने कोशिश करी है कि इसके बीच में एग्रीमेंट कभी ना हो कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में भी एक ऐसे कोई आउटकम नहीं आया ये तो हमें पता ही था कि कोई आउटकम नहीं आने वाला है और चाइना चाहता ही नहीं है कि आउटकम आए ये सुनो तो ये बड़ी परेशानियां हो रही है दोस्तों इसके पहले भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी चाइना के साथ ये कोशिश करी थी कि हम एग्री कर जाए हम उसके बीच में एक मेकेनिज्म डेवलप कर सके पर वो भी नहीं हो पाया दो में हुआ था पर आज तक उसका कुछ नहीं हुआ ठीक है सो बीजिंग That is China has resisted even exchanging maps. एक समय पर वो लोग मैप एक्सचेंज करते थे ठीक है इंडिया बोलता है एटीन एटी थ्री में बनाई गई ठीक है एक जॉनसन लाइन है ठीक है दोस्तों ठीक है इंडिया बोलता है कि हम इस लाइन को मानेंगे ठीक है है ना और उसके बाद करीबन एटीन नाइनटी फाइव में बनाई गई एक ऐसे मैकार थी है ना मैकार थी मैकडोनाल्ड लाइन ठीक है चाइना बोलता है कि हम इसको मानेंगे इंडिया बोलता है 
हम इसको मानेंगे ये सुनो दोस्तों ये मैक मोहन लाइन जो है वो तो सिर्फ एक तरफ की है पर जो शुरुआत वाला रीजन है गलवान रीजन ठीक है और ये अक्साई चीन सो इंडिया बोलता है कि अक्साई चीन हमारे अंडर में क्योंकि ये जॉनसन लाइन है अब ये सब लाइने बना के कौन गया ब्रिटिशर बना के गए और बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब छोड़ के गए हमारे लिए ठीक है और ये टाइम बॉम्ब फटने लग सकते हैं और फटते हैं पूरे एशिया में ये टाइम बॉम्ब छोड़ के गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यही तो लड़ाई है रेड क्लिफ लाइन अब ब्रिटिशरी छोड़ के गए ना ठीक है तो ये सब परेशानियां दोस्तों एटीन में बनाई गई दिस जॉनसन लाइन इंडिया मानता है कि ये है ठीक है ओके सर आई जस्ट नाउ सॉ एन अपडेट इट से दैट बोथ साइड रिजॉल्व टू पीसफुली एंड द बॉर्डर इश्यू एंड देव कम टू सम कंक्लूजन बिल्कुल अच्छी बात है कारगी इफ देव कम टू अ कंक्लूजन दैट इज वेरी गुड फॉर बोथ द नेशंस ठीक है स्पेशली फॉर इंडिया ठीक है क्योंकि हमें इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका काफी ज्यादा है दोस्तों ठीक है दोस्तों मैप हमने एक्सचेंज करना बंद कर दिया शुरुआत में हम करते थे क्योंकि हमारी ये डिमांड थी इंडिया का क्लेम दोस्तों ध्यान रखेगा इंडिया जॉनसन लाइन को क्लेम करता है कि हम उसको मानेंगे ठीक है चाइना बोलता है नहीं हम मैकार्थी मैकडोनाल्ड लाइन को हम मानेंगे ये चाइना मानता है ठीक है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ठीक है सो दोस्तों दिस इज वेरी क्रूशल ठीक है सो दोस्तों चाइना को ये अनसेटल्ड बाउंड्री है ठीक है और जिसकी वजह से ये इंडिया को बड़ी परेशानी है सो इज चाइना टेकिंग रिवेंज फॉर डोकलाम ठीक है दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि इंडियन सोल्जर्स हैव अंडरस्टूड दिस आइडिया और वो बहुत क्विकली अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं और हमें बचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों ठीक है तो ये था मेरी तरफ से इंडिया चाइना लद्दाख का पूरा कहानी ठीक है आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो फटाफट बताइए आई होप द सेशन वॉज कंफर्टेबल फॉर यू टू गिव यू अ कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ द इश्यू उसके साथ क्या क्या हुआ कैसे हुआ वो सब मैंने आपको बताया ठीक है अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए यश राय बोल रहे देव कम टू द कंक्लूजन फॉर स्टॉप फाइटिंग फॉर नाउ यस वो वो कंक्लूजन तो हमेशा आता है आर्मी के लोग मिलकर ये कंक्लूजन तो हमेशा लेकर आते हैं ठीक है पर कहीं ना कहीं ये लड़ाइया वापस चालू हो जाती है ठीक है चलिए आपके मन में कोई क्वेरी हो ये इश्यू के बारे में तो बताइए दोस्तों वी आर डूइंग दिस 360 डिग्री व्यू वाला सेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ द इश्यू ठीक है हम इसको करीबन 30 35 मिनट्स में आपके साथ डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल कि एग्जैक्टली exactly क्या इश्यू हुआ किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ी इंडिया का क्या सिनारियो हुआ और कैसे फ्यूचर डेवलप होगा ताकि अगली बार आप जब इस इश्यू को अखबार में पढ़े तो आपको इसके बारे में सही जानकारी हो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम ये सेशंस बनाते हैं ठीक है अगर आपको ये पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करिए आप चाहते हैं कि कोई नए टॉपिक के ऊपर हम ऐसे 360 डिग्री वीडियो बनाएं हम बिल्कुल बनाएंगे दोस्तों ठीक है गार्गी का सवाल आ रहा है सर वरंट दिस लाइन जॉनसन एंड मैकडोनाल्ड ऑफिशियल वाई कैंट दे रिलाई ऑन इट ठीक है गार्गी ये समझना बहुत जरूरी है कि जॉनसन और मैकडोनाल्ड लाइन का ईयर देखिए ना उस समय पर इंडिया तो था नहीं उस समय पर तिब्बत अलग रीजन था ठीक है तो ये ऑफिशियल लाइन माने कि नहीं माने दैट इज अ प्रॉब्लम यस नो ठीक है गर्गी समझ में आया कारण आपको ठीक है उस समय पे इंडिया नाम का देश था नहीं उधर तिब्बत तो अलग देश था चाइना के पास था नहीं इसलिए ठीक है चलिए ग्रेट दोस्तों है ना ठीक है ओके ग्रेट सो दोस्तों अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक हो तो आप बताइए विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रिपेयर सम कंटेंट फॉर यू ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट